திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி மூன்று பதுலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் அவர் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் ஆண்டவர் வல்லமையை கச்சையாக கொண்டுள்ளார் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அவர் அணிந்துள்ளார் பூவுலகை அவர் நிலைப்படுத்தினார் அது அசைவராது மது அரியனை தொடக்கத்திலிருந்தே நிலை பெற்றுள்ளது நீ தொன்று தொட்டே நிலைத்துள்ளீர் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் உம்முடைய ஒழுங்குமுறைகள் மிகவும் உறுதியானவை ஆண்டவரே என்றென்றும் தூய்மையே மது இல்லத்தை அழகு செய்யும் பல்லவி ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் கிறிஸ்தி எசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே மாதா தொலைக்காட்சி நண்பினையர்களே தினம் ஒரு திருப்பாடல் நிகழ்ச்சியின் வழியாக இன்று உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த திருப்பாடல் திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி மூன்றாக அமைகிறது ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கின்றார் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார் திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி மூன்றிலிருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரை உள்ள திருப்பாடல்கள் மொத்த ஏழு திருப்பாடல்களில் இது முதலாவதாக திருப்பாடலாக அமைகிறது அதாவது அரச திருப்பாடலில் முதலாவதாக திருப்பாடலாக இந்த திருப்பாடல் தொண்ணூத்தி மூன்று அமைகிறது இந்த திருப்பாடலே மொத்த வசனங்களே ஐந்து வசனங்கள் தான் இந்த ஐந்து வசனங்களும் ஆண்டவுடைய ஆட்சி எப்படிப்பட்டது என்பதை விளக்குகிறது குறிப்பாக ஆண்டவருடைய ஆட்சி எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் விபிலிய பின்புலத்திலே சிந்தித்து பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய ஆட்சி அன்பின் ஆட்சி இதை விடுதலை பயண புத்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து ஆறு வசனங்களில் ஆண்டவர் அந்த இஸ்ரவேல் மக்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார் அந்த உடன்படிக்கை இதோ நான் கழுகு போல உங்களை எகிப்திலிருந்து சுமந்து வந்தேன் எனவே நான் உங்கள் கடவுளாக இருப்பேன் நீங்களின் மக்களாக இருப்பீர்கள் என்று உடன்படிக்கையை வெளிப்படுத்தி அவர்களை தன்னுடைய அன்பின் ஆட்சிக்குள் அழைத்து செல்கின்றார் எனவே யாவே இறைவனுடைய ஆட்சி அன்பின் ஆட்சி என்பதை இந்த திருப்பாடல் தெல்ல தெளிவாக எடுத்து கூறுகின்றது அதே போல அவருடைய ஆட்சி நீதியின் ஆட்சி அதாவது எங்கே அநீதி தலை தொங்குகிறதோ அங்கே ஆண்டவருடைய ஆட்சி வெள்ளமென பெருக்கெடுத்து ஓடும் என்று எசாயா இறைவாக்கினர் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இறை வார்த்தை பதினெட்டிலே வெளிப்படுத்துகிறார் இதோ நான் நீதியுள்ள இறைவன் என்பதை தன்னுடைய இறைவாக்கினரின் வழியாக அந்த யாவே இறைவன் வெளிப்படுத்துகிறார் எனவே யாரெல்லாம் நீதியோடு வாழ்கிறார்களோ அவருடைய ஆட்சியில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அந்த நீதி எப்பொழுது தவிர்க்கப்படுகிறதோ தடை செய்யப்படுகிறதோ அப்பொழுது இறைவனுடைய வல்லமை அந்த இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு அந்த உடன்படிக்கையின் வழியாக வெளிப்பட்டு அவர்களை பாதுகாத்தது அரவணைத்தது வழி நடத்தியது பராமரித்தது என்று சொல்லலாம் இதை இயேசுவனுடைய காலத்தில் பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய ஆட்சி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவருடைய ஆட்சி உண்மையின் ஆட்சியாக இருந்தது அதை யோவா நற்செய்தி பதினெட்டாம் அதிகாரம் இறை வார்த்தை முப்பத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு வசனங்களை கொண்டு நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த பிலாத்து இதோ இயேசுவை வினவும் பொழுது இதோ உன்னுடைய ஆட்சி எப்படிப்பட்டது இதோ என்னுடைய ஆட்சி உலகை சார்ந்தது அன்று என்று சொல்லி அதை வெளிப்படுத்துகிறார் என்னுடைய ஆட்சி உண்மையின் ஆட்சி என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்பொழுது பிலாத்து கேட்ட கேள்வி இதுதான் உண்மையா அது என்ன யாரெல்லாம் உண்மைக்கு புறம்பானவர்களாக நடக்கிறார்களோ அந்த கிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சிக்குள் தன்னை இணைத்து கொள்ள முடியாது என்பதுதான் இயேசுவினுடைய போதனையாக இருந்தது ஏனென்றால் இயேசுவே உண்மையும் வாழ்வும் வழியுமாக இருந்தார் என்பதை யோபா நற்செய்தி தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது எனவே அந்த உண்மையின் ஆட்சிதான் இயேசுவினுடைய 
ஆட்சியாக இருக்கிறது அதே போல திருப்பாடலை இரண்டாவது வரிகளாக ஆண்டவர் மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறது அந்த மாட்சி என்பது ஆண்டவனுடைய வல்லமையை குறிப்பதாக இருக்கிறது இணை சட்ட புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இறை வார்த்தை பதினேழிலே ஆண்டவர் ஆற்றலும் மாட்சியும் அஞ்சுதற்குரிய கடவுளுமாக இருக்கிறார் எனவே இப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை தான் நம் இறைவனாக உயிருள்ள ஆண்டவராக நாம் விசுவசித்து வாழ்ந்து வருகிறோம் எனவே இந்த ஆண்டவர் என்னில் ஆட்சி செய்கிறார் என்றால் என்னுடைய கவலைகள் எந்த சூழ்நிலையும் பெரியனவாக நாம் ஒவ்வொருவரும் பார்க்க கூடாது மாறாக என்னில் இருக்கின்ற ஆண்டவர் பெரியவர் என்பதை அந்த பிரச்சனைகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்து காட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக ஆண்டவருடைய ஆட்சியிலும் மாட்சியிலும் நாமும் இணைந்திருப்போம் அதற்காக நாம் இந்த நாளிலே இணைந்து ஜபிப்போம் அன்பு நிறைவா ஆட்சியும் மாட்சியும் தன்னகத்தை கொண்டவராக நேரிருக்கிறேன் உமது மாட்சியின் வெளிப்பாடாக இந்த நாளிலே எங்களுக்கு ஒரு புதிய நாளை கொடுத்திருக்கிறேன் உமது ஆட்சியின் மக்களாக அன்பிலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தவும் வாழ்ந்து காட்டவும் மாட்சியின் ஒளியில் பங்கேற்கவும் அருள் தாரும் ஆமேன்